স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষা দীক্ষার আরেকটি লেকচারে আজকের বিষয়বস্তু বর্গ দুই হাজার পঁচিশ সালে কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় তোমরা যেমন অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য বর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং বর্গের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে খুব ভালো করে জেনে নিলে ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় যে ধরনের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে সেগুলোকে খুব ভালো করে সমাধান করা যায় তো আমরা আজকে দেখব বর্গের বৈশিষ্ট্যগুলো এবং প্রথমেই আমরা দেখি যে এটি বর্গের চারটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান এবং সেটা চিহ্ন আকারে যদি থাকে তাহলে এভাবে একটি করে দাগ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে চারটি বাহু সমান এই চতুর্ভুজে বা দুইটি করে থাকতে পারে দুইটি করে দাগ দেওয়া থাকতে পারে এবং সেটা দেখেও যদি বলা নাও থাকে চারটি বাহু সমান তাহলে আমরা এই চিহ্ন দেখেও বুঝতে পারবো চারটি বাহু সমান এবং এই সেক্ষেত্রে আমি জ্যামিতিক ভাবে কি লিখতে পারি যে এ বি সমান বিসি সমান সিডি সমান ডি এ রাইট আচ্ছা বর্গের প্রতিটি কোন সমকোণ বা এর মান নব্বই ডিগ্রি এবং এ ধরনের একটা চিহ্নের মাধ্যমে বর্গের কোন গুলো যে সমকোণ সেইটা দেওয়া বোঝানো হয় স্ট্রেট এভাবে সরল রেখা দিয়ে আমরা বর্গের কোন গুলোকে চিহ্নিত করতে পারি অর্থাৎ যদি এরকম একটা চিত্র থাকে তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এটি একটি বর্গ কারণ এর চারটি বাহু সমান এবং চারটি কোন সমকোণ বর্গের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল সো আমরা তিন নাম্বার যদি খেয়াল করি তাহলে এ বি আমরা এ বি কে লিখতে পারি যে এ বি এ বি হচ্ছে সিডির সমান্তরাল এ বি সমান্তরাল সমান্তরালের চিহ্ন এটি সিডি এবং বিসি হচ্ছে ডি এর সমান্তরাল বিসি সমান্তরাল ডি এ রাইট আচ্ছা এরপরে আমরা বর্গের যে বিষয়গুলো জানব সেটি হচ্ছে বর্গের দুইটি কর্ণের দুর্ঘ সমান একটি বর্গের দুটি কর্ণ থাকে অর্থাৎ বিপরীত বিন্দুর সংযোগ সরল রেখা আমরা কর্ণ বলি যেমন এখানে একটি এসি একটি কর্ণ এবং বিডি একটি কর্ণ এবং আমরা লিখতে পারি যে এসি সমান বিডি এই দুটি কর্ণ এবং পঞ্চম যে বৈশিষ্ট্যটি আছে সেটা হচ্ছে বর্গের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে নব্বই ডিগ্রি কোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে অর্থাৎ এই যে বিন্দুতে বর্গটি কর্ণগুলো সমদ্বিখণ্ডিত হলো সেটি এই কর্ণদ্বয় যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেই বিন্দুকে যদি ও বিন্দু বলি তাহলে ও বিন্দুতে উৎপন্ন কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এই চারটি কোণই হবে নব্বই ডিগ্রি আমরা জানি যে দুইটি সরল রেখা একটি বিন্দু ছেদ করলে ছেদ বিন্দুতে যদি একটি কোন নব্বই ডিগ্রি হয় সবগুলো কোণই কি হয়ে যাবে নব্বই ডিগ্রি হবে এবং এই ক্ষেত্রে এই বিভক্ত অংশগুলো সমান এই সবগুলো অংশই সমান অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি এও সমান সিও সমান বিও সমান ডিও ছয় নাম্বার কর্ণগুলো কোনগুলোকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এবং বিভক্ত কোনগুলোর প্রত্যেকটির মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে কর্ণ এই যে বি বিন্দুতে যে কোন রয়েছে এ বি সি কোন একে সমান দুটা ভাগে ভাগ করেছে এবং এর মান হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ এটার মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং এইভাবে এখানের মানও হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এই সবগুলো কোণই যেহেতু শীর্ষ বিন্দু উৎপন্ন কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এবং এগুলো সমদ্বিখণ্ডিত হলে প্রত্যেকটি কোণের মানই হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে সবগুলো কোণের মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে এরপর আমরা বর্গের যে বৈশিষ্ট্য দেখব প্রতিটি কোন বর্গটিকে দুটি সম সর্বসম সমধি বাহু ত্রিভুজি বিভক্ত করে আমরা এ বি সি ডি বর্গের আহ দেখতে পাচ্ছি যে বি এবং ডি বিন্দুতে সংযুক্ত সরল রেখা যে কর্ণটি আছে সেই কর্ণটি এটিকে দুইটি ত্রিভুজে বিভক্ত করেছে এবং এই ত্রিভুজ দুটি হচ্ছে সর্বসম অর্থাৎ এই ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান হবে এর বাহুগুলো সমান হবে এবং এই কোনগুলোর মান সমান হবে রাইট এবং একইভাবে যদি এসি কর্ণ আঁকি আমরা তাহলে এসি কর্ণ দিয়েও আমরা এই ত্রিভুজ এই বর্গটিকে দুটি সমান ভাগে ভাগ করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এই কোণগুলো সমান হবে এই কোণগুলো সমান হবে এবং আমরা জানি যে এই কোণগুলো সবগুলোর এই বি এবং ডি বিন্দু যে কোণগুলো ছিল নব্বই ডিগ্রি এবং এই ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হবে আট নাম্বার দুইটি কর্ণ বর্গটিকে মোট চারটি সর্বসম সমদিবাহু ত্রিভুজে বিভক্ত করে 
খেয়াল করতে হবে আমি সাত নম্বরে যেটা বলছিলাম যে এটা সমধি বাহু ত্রিভুজ বিকজ এই দুইটি বাহু সমান আবার এখানেও হচ্ছে এই দুইটি বাহু সমান একই ভাবে যদি আমরা দুইটি কর্ণই আঁকি তাহলে যে চারটি ত্রিভুজ তৈরি হয় এক দুই তিন চার এই চারটি ত্রিভুজই সমধি বাহু ত্রিভুজ কারণ এই বাহুটা এই বাহু সমান এই বাহুটা এই বাহু সমান তাহলে প্রত্যেকটি ত্রিভুজে দুইটি করে বাহু সমান হয় ফলে চার चारिगे बात कर এরপরে আমরা যেটা দেখব যে বাহু এবং কর্ণের দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক একটি বর্গের যে কর্ণের দৈর্ঘ্য তা বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় অর্থাৎ বাহুর দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা রুট ওভার দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্য পাই অর্থাৎ কর্ণের দৈর্ঘ্য যেটা সেই কর্ণের দৈর্ঘ্যকে যদি বাহুর একটি একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য গুলো এ হয় তাহলে যেহেতু বর্গের কর্ণ গুলো সমান তাহলে কর্ণ গুলো কর্ণ যদি ডি হয় তাহলে আমরা ডি সমান সমান লিখতে পারি রুট ওভার টু ইন্টু এ এটা বিজ্ঞানিক ভাবে আমরা এরকম লিখতে পারি অর্থাৎ যদি আমাদের একটা আমরা যদি এখানে এর মান ধরি যে এর মান হচ্ছে আমাদের টেন সেন্টিমিটার তাহলে ডি হবে রুট ওভার টু ইন্টু টেন সেন্টিমিটার দ্যাট মিনস আমরা পাবো হচ্ছে ফাইনালি টেন রুট টু সেন্টিমিটার এরপরে আমরা যে বৈশিষ্ট্যটি দেখবো সেটা হচ্ছে বর্গের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তাহলে বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গ সো যদি বাহুর দৈর্ঘ্য এ হয় এই বাহুটা যদি এ হয় বা এই বাহুটা যদি এ হয় বর্গের সবগুলো বাহুই সমান অতএব যে কোনো একটি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তাহলে এর ক্ষেত্রে ফল হবে এ স্কোয়ার আমরা যদি আহ বাহুর দৈর্ঘ্য পাই থ্রি সেন্টিমিটার তাহলে বর্গের ক্ষেত্রে ফল হবে হচ্ছে নাইন সেন্টিমিটার যদি আমরা পাই ফাইভ সেন্টিমিটার বর্গের ক্ষেত্রে ফল হবে ফাইভ স্কোয়ার সমান সমান টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার স্কোয়ার সেন্টিমিটার রাইট সো বর্গ এককে লিখবো আমরা তখন বর্গের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয়ের আরেক ফর্মুলা রয়েছে সেটা হচ্ছে কর্ণ দিয়ে কর্ণের দৈর্ঘ্য জানা থাকলে বর্গের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করা এবং সেক্ষেত্রে আমরা একটি জিনিসকে এখানে আইডেন্টিফাই করব আমি আমি জিনিসটা তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি আমরা খেয়াল করি একটু একটু যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখব আমরা দেখতে পাবো যে এখানে এই যে আমাদের যে কর্ণটি অর্থাৎ বিধিকর্ণ আমাদের যে বিধিকর্ণ রয়েছে এখানে যদি আমরা সেই কর্ণটি নেই বিধিকর্ণ যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ডি এখান থেকে এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে ডি রাইট তো একই ভাবে এই যে আমরা যে সাদা হালকা সাদা রঙের যে বর্গটি এঁকেছি এটি এটিকে যদি নামকরণ করি আমরা ইএফ জি এইচ তাহলে দেখা যাবে যে আহ এই ডি কর্ণের ডি কর্ণ ইএইচ বাহুর সমান তার মানে এই বড় বর্গটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে ডি স্কোয়ার আর আমাদের যে চতুর্ভুজ এ বি সি ডি এটির ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে এই বড়টির ক্ষেত্রে ফলের অর্ধেক কারণ আমরা যদি এখানে একটা এখানে একটা আমি যদি কর্ণ আঁকি তাহলে আমরা যে দেখতে পাবো যে এই যে বড় এই যে ত্রিভুজ গুলো এই ত্রিভুজ গুলো সমান তো এখানে আটটি ত্রিভুজ আছে যার মধ্যে ই এফ জি এইচ বর্গ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে আটটি ত্রিভুজ এবং বর্গকে আমরা টু দিয়ে ভাগ করলে ওই বর্গটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো আমি আশা করি এই লেকচারটি তোমাদের ভালো লাগবে এবং এই লেকচারটি তোমাদের বেশ বিভিন্ন 
উচ্চতর দক্ষতামূলক গণিত সমস্যা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে যত সহযোগিতা করবে পরের লেকচারে আমরা বর্গ দিয়ে বেশ কিছু জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব আর পরের লেকচার দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি Thank you for joining today's lesson. Admission to Cadet College is like securing the world best academic scholarship. Work hard, prioritize self-study, master time efficiency. Want more in-depth lessons to ensure your success? Don't forget to hit subscribe for updates on new topics, tips, and strategies. Innovating the best learning methods to help create leaders for the nation.